അപ്പം മക്കളെ ഇന്ന് മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് പവർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡി സി മോട്ടർ ആൻഡ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം പവർ ഓഫ് ഡി സി മോട്ടർ അപ്പം നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ബാക്കി എം എഫ് ഇക്വേഷനും ബാക്കി എം എഫും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ബാക്കി എം എഫും വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷനും വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു തൊട്ട് മുന്നേ അപ്പം ഇന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വരുന്ന പവർ ഇക്വേഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബാക്കി എം എഫിൽ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡി സി മോട്ടർ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ വി ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ ബി പ്ലസ് ഐ എ ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ വി ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ ബി പ്ലസ് ഐ എ ആർ എ എന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വി ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ ബി പ്ലസ് ഐ എ ആർ എ ഇവിടെ ഞാൻ ഡി സി ജനറേറ്റർ വീഡിയോയിലോ ബേസ് വീഡിയോസിലോ ഏതിലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ പവർ ഇക്വേഷൻ ഓൾവേസ് ദ പവർ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ എന്ന് കിട്ടും ആണല്ലോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ആണ് അല്ല നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പവർ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്നും ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എയും കൊടുക്കുവാണേ ഈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ പവർ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വീട് ഇട്ടാൽ എന്ത് വരും ഐ ആർ ഇൻ ടു ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ അതും കൂടി കാണിക്കാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എടുത്തു ദിസ് വി ബൈ ആർ പവർ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത വി ഇൻ ടു വി ബൈ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് പവർ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ആൻഡ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമേ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡി സി മോട്ടറാണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡി സി മോട്ടർ ഇസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി പ്ലസ് ഐ എ ആർ എ റൈറ്റ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി പ്ലസ് ഐ എ ആർ എ ഇതിനെ നമ്മളൊരു പവർ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പവർ ആണ് ആണല്ലോ പിന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഐ എ മൾട്ടിപ്ലൈ ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇത് പവർ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഐ കൊടുക്കുന്നു മീൻസ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുവാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ ബിയുടെ കൂടെയും എന്ത് വരും ഒരു ഐ എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റൈറ്റ് ഒരു ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇ ബിയുടെ കൂടെ ഐ എ കൊടുത്താലും ഇ ബി ഇൻ ടു ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പവർ ആണ് ബിക്കേസ് ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് വിച്ച് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലേ അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ ബി ഇൻ ടു ഐ എ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ത് തന്നെയാ പവർ ആ ബിക്കോസ് വോൾട്ടേജ് ഇ ബി ഒരു വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് എസ് പവർ അപ്പോൾ ഈ ഇ ബി ഇൻ ടു ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ആവും സോറി ഒരു പവർ ആവും അല്ലേ ഇ ബി ഇൻ ടു ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പവർ ആവും ദെൻ പ്ലസ് ഐ എ ഐ എ ആർ എ ഇൻ ടു ഐ എയും കൂടി വരും അല്ലേ അതെന്തെന്നാ കിട്ടുക ഐ എ ആർ എ ഇൻ ടു ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ സ്ക്വയർഡ് ആർ എ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഈസ് ഓൾസോ എ പവർ അപ്പം മിസ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് മായ്ക്കുവാണേ ഈ ടേംസ് എല്ലാം ഞാനൊന്ന് മായ്ക്കുക എന്നിട്ട് This is the equation number 1, our voltage equation. Multiply equation 1 with, in the, I A. I A. I A on the multiply the V into I A is
EB is the term is generated EMF fund, or back EMF fund. It means that it generates a kind of voltage. That is why we have input electrical and electrical voltage developed in the back EMF fund. In the video. That means that EB into IA is the term is generated in the armature nugget. Develop the power EB into IA. Develop the power. That means the developed power. Right? Developed power. Right? Develop the power. What is the motor? What is the motor? Electrical to mechanical. Right? Motor is electrical to mechanical. So, EB into IA is the developed power. Right? That means EB IA is the mechanical power developed. Alangil namka adinagat develop pagna power. That is the mechanical power developed. Okay? Mechanical power developed. Apo either namade mechanical power. PM n represent here. Kato PM n represent here. Then namada output power I ki namla edikuna. Okay? Then IA squared array. That is the armature nugget power. IA armature current, RA armature resistance. That means IA squared RA is the armature power. That is armature power. Now, this term is all made. We have to say that mechanical power is EBI. What is that? EBI is equal to VI minus I square R. Minus I square R. That means PM is equal to power developed at the angle. In the power equation of the DC motor, PM is equal to VIA minus IA squared R. This is the power equation of in the DC motor. Simple item PM is equal to VIA minus IA squared R. In the equation, we have DC motor in the power equation. Then moving on to the next session is the condition for maximum power developed in DC motor. The condition for maximum power. Now, we have the power equation. PM is equal to VIA minus IA square R. Now, we have the power equation. 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 ये किटी टेल इक्वेशन नंबर वन में ना डिफरेंशिएट चाहिए ना हम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन इन दिला विथ रेस्पेक्ट टू द आर्मेचर करंट एंड इक्वेट टू सिरो ओके एंड इक्वेट टू सिरो अब इप्पन हमारे चाहिए ना नहीं ला ये पीएम में ना विथ रेस्पेक्ट टू आईए इले डिफरेंशिएट ये वाला D PM divided by D IA चाहिए V into IA ने differentiate ये था V गिट्टब IA अल्लाह minus IA square आ रहे हैं ना चाहिए था अल्लाह two IA आ रहे two IA आ रहे अपन नम्बर डिफरेंशिएट ये था अपन नम्बर किट्टी ये था V minus two IA आ रहे इन्हीं इंदा चाहिए ना डिफरेंशिएट ये था किट्टने ने equate to zero zero की equate ये था V is equal to two IA आ रहे V is equal to 2 I A R A That is V by 2 is equal to I A R A E 2 ने जान V डे हाफ आइटिंग को कुंडो नो आप V by 2 is equal to I A R A इन्हें किटी इन्हीं नम्बर इंदा चाहिए हम बोने चाले ने चाले नम्बर ए वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर अंदर पा रही हूँ ना जान इंगले इधर आने मकले नम्बर ए डीसी वोल्ट मोटर इंदे वोल्टेज इक्वेशन द पा रही हूँ � Right, EB plus IARA I इरुनु, इधले ओर IARA इंदल्लो नमक कुबड़े, इवड़ो IARA इले, पन नमल इंदा चाहिया बोने चला, E IARA is equal to V by two, इवड़ो substitute इधन नोकर, अप्पो V is equal to EB plus V by two, random V आना, that means EB taken outside, EB is equal to V minus V by two, V minus V by two is obviously V by 2. That is back EMF is equal to terminal voltage by 2. This is the condition for maximum power in DC motor. That is the back EMF of, of a DC motor na parayinna the half the terminal voltage aamba maximum power occur jayyum. Manjilayam. 
ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ദി ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് പക്ക ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പകുതി ആകുമ്പോൾ ആണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മാക്സിമം പവർ ആ ഡി സി മോട്ടറിൽ ഒക്കെ ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം പവർ ഇതൊക്കെ ടു ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ അതിൽ ചോദിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ പോലെ ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താ പവർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡി സി മോട്ടർ ആൻഡ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം പവർ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പവർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ എൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെടുത്ത് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷനിൽ ഐ ആർ എ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ ബി സി ഇക്വൾ ടു വി ബൈ ടു കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പവർ ഇക്വേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം പവർ അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടർ സ്പീഡ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ ബി പ്ലസ് ഐ എ ആർ എ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ നമുക്ക് ഈ ഓരോന്നിനും ഇക്വേഷൻ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി തെറ്റി പോവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇത് ടു അപ്പോൾ ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡി സി മെഷീൻസ് ഞാൻ ജനറേറ്റർ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡി സി മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇ ബി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ ഇ ബി ജനറേറ്ററിൽ ഇ ജി എഴുതണം എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അവിടെ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ഇവിടെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ഫൈവ് എൻ സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എ എന്ന് കൊടുത്തു ആണല്ലോ പി ഫൈവ് എൻ സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നോക്കിക്കോ മക്കളെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓൾസോ ഇ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് എം എഫ് ത്രീയും ബാക്ക് എം എഫ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ ബി ഇ ബി നമുക്കിത് ടൂ ത്രീയും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാലോ ഇക്വേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇക്വേഷൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഫൈവ് എൻ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എ ഓക്കെ പി ഫൈവ് എൻ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പീഡാ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ആണല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ എൻ ഇങ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് എൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഫൈ ഇസഡ് ആണല്ലോ പി ഫൈ ഇസഡ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ V മൈനസ് ഐ ആർ എ ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ മാറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന പാരലൽ പാത്ത കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാ ഓരോ ഡി സി മെഷീൻസിനും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാരലൽ പാത്തും കണ്ടക്ടറും പോൾസും ഒക്കെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് വേരി ചെയ്യില്ല വേരി ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും കറണ്ടും എന്താ വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പാരലൽ പാത്തും പോൾസും കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഓരോ മെഷീൻസിൻ്റെ അല്ലെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഓർ ദ മോട്ടറിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെയാണ് ആണല്ലോ റേറ്റിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി എ ബൈ പി സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നോക്കിക്കോ ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണേ കാണാലോ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി എ ബൈ പി ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ആക്കി എടുത്തു ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി എ ബൈ പി ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ആക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എ ബൈ പി 
ഫോറ് കൊടുത്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോറിനെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുന്നു എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു കെ അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു കെ ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇ ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ കിടക്കുന്നേ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സ്പീഡ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എന്താ ബാക്കി എം എഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി ബാക്കി എം എഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡി സി മോട്ടർ ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ ബാക്കി എം എഫ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി ഫ്ലക്സ് അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ സ്പീഡ് കുറയും ഫ്ലക്സ് കൂടിയാൽ സ്പീഡ് കുറയും അല്ലേ പക്ഷേ സ്പീഡ് കൂടിയാൽ ബാക്കി എം എഫ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എം എഫ് കൂടിയാൽ സ്പീഡ് കൂടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എം എഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എം എഫ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേം കൂടുമ്പോൾ മറ്റേ ടേം കുറയും അല്ലേ അപ്പം സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് കൂടുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയും ഓക്കെ ഇതാണ് സ്പീഡ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡി സി മോട്ടർ ആദ്യം നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി എം എഫ് എഴുതി ദെൻ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ജനറേറ്റർ ഡി സി മെഷീൻ എഴുതിയിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കോൺസ്റ്റൻസിനെ മാറ്റി കെ അസൈൻ ചെയ്ത് എഗെയിൻ ബാക്കി എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ ഇ സി കൊടുത്ത് കെ ഇൻ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ആ കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടേം പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ടേം അസൈൻ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് എൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ആണല്ലോ എൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ആസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ ഇൻക്രീസസ് ദ ബാക്ക് എം എഫ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ആസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ ഡിക്രീസസ് ദ ബാക്ക് എം എഫ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ ഇൻക്രീസസ് ദ ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഫൈവ് ഡിക്രീസസ് അല്ലേ ഫൈവ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ അർച്ചനാസ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അർച്ചന അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്ക